यू के लो वन ईयर मास्टर्स नो आई एल टी एस रिक्वाड अपू फाइव इयर्स वीसा हाई वीसा सक्सेस रेट जगन मोहन रेडी गला पराजय एवर ऊहिचला सो इला पराजय रहा सर ना पति संवस राजकीय राष्ट्र प्रभुत् चूसा केन्द्र प्रभुत् चूसा सामान्य कार्यकर्ता स्थाई को वा जगन्मोहन रेडी लाट दूरदृष्टि कल व्यवस्थल ने मार्च मार्चाल मोदी अड़क वेस व्यक्ति प्रपंच में चूड़ा इनफर्मेस टेक्नजी की सृष्टिकर्त चंद्रबाबुना ने बट रूट राजीव गांधी हईदराबाद सैक्टर डेवलप कारण राजीव गांधी इंडिया से फोन एस फोन एस बूथ कारण राजीव गांधी चरित्र आयने अंकुरारपण से सर ईज द मेन पर्सन फर् आल दिस्ट इंफर्मेस अं टेक्नजी चुपक मन अंदर मेवे चसा अभी वेर अला व्यवस्था और पेन का इवाल रेषन कार्ड का आधार कार्ड का कैश सर्टिफिकेट का इनकम सर्टिफिकेट का डेथ सर्टिफिकेट का बर्थ सर्टिफिकेट का तहसीलदार आफी एंपीडी आफीसल के दौर्भाग्य पैस्थिंद देश में महात्मा गांधी गार चार ग्राम सचिवालय रावाली ग्राम सचिवालय पट्टल एवडना आचर मोटमोद सारी भारत देश में सचिवालय व्यवस्था इंट्रड्यूस घनापाटे सचिवालय अर्थमेटी प्रधानमंत्री तो उड़े अधिकार यंत्रांग सचिवालय अलगे मुख्यमंत्री गारों तो उड़े एंत अधिकार यंत्रा की आफी सचिवालय मरीद ग्राम सचिवालय याब वाली ऐद नलब रकल सेवल वाली अलगे आ वाली की असंधान पद्धति इवे इन मूड मंत सचिवालय व्यवस्था सैक्रटरी वीआरओ डिजिटल असीस्टेट वेलफेर असीस्टेट इंजनी असीस्टेट इलाग अंदर तो कल पोली विलेज पोली अंदर सचिवालय व्यवस्था अड्डी रईत भरोसा केन्द्र अड्डी आरोग्य केन्द्र मैच आड़े मुझे मन चाल वार्म चाल प्लांट ओडन तरह कुर्चे आलोचि मन एक् ओडा ओडा सो इधा पराजय जन तरह निवर को मन एक् सर जयाप जया दैवादीना सर गेलना ओडना कांग्रेस पार्टी देश में नीट की इन संवस राजीव गांधी गुरी अत अलगे चरत्र में जगन्मोहन रेडे चरत्र सृष्टि कारकड़ा आ रोज वस्तु ओडा दाक ओडा गेल रकर मोसगाड़ चंद्रबाबुना गेलचा सूपर सिक्स नो 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 सूपर से मोसगा चंद्रबाबुना गेलचा कूटम द्वारा ओट संपादे गेल रहस्य प्रजल दिन मैक पटको प्रति ओख पेदवाड़ी अकौंट पार्ट के याब आर वेल पड़े जगन्मोहन रेडी लेकिन वाले कुड़चे तीस पेदवाड़ की मेसा इरव नाग शात स्कूल चुनाव विद्यार्थी बैठक लंचमेमो अला बिड ने चवेसा वाल आर्थिक परस्थि आ बिड कोल पानी पे मोक रेल वस्त आलोचे तलद पेदरक का नीना नीक रकल डबूल एर्पड़ा नीत बिड ने चवे युग पुषुड़ पुड़ता जन्म पुड़ता अतने जगन्मोहन रेडी इन चसाबे आदवी इपू महाभा चंद्रबाबुना दिन वाल कूटम प्रभुत् दरिद्रम वाल आ रईत भरोसा केन्द्र पोनाई सचिवालय पोनाई वाली पोनाई आरोग्य केन्द्र पोनाई आखिर की स्कूलों चवे पसपि मार चवे कोई ट्वेंटी फोर पर्सेंट ड्रापउट मध्य वील चरत्र सर प्रजले तिड़ता सर मेवे मेपू तप का जगन्मोहन रेडी गार अडमस्ट्रेषन तपूने ले अभी प्रजले चबार इन स्टार्ट प्रजले चपड़ मोदी पेटर मर कारण
ఎంత బోడీ బయట గెలవలేకపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే అవకాశం మాధురి గారికి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మీరు టికెట్లతో నాకు పని లేదు సార్ నాకు పార్టీ జగను ప్రజలు అంతే నేనేదో పోటీ చేస్తాను అనే స్వార్థం తల అయితే వాణికి ఎందుకు ఇస్తాను రెండు వేల నాలుగులో ఎందుకు ఇస్తాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎందుకు అధిష్టాన చేస్తారో నాకు అనవసరం మాధురియ ఇంకోళ్ళ ఇంకోళ్ళ నాకు అనవసరం నేను జగన్ మనిషిని పార్టీకి కార్యకర్తగా ఉంటాను ప్రజల కోసం అండదండలుగా ఉంటాను ఇది నా మోటోస్ వాణికి నాకు సంబంధం ఏంటి ఆల్రెడీ కోర్టులో కేసు ఉంది కదా కేసు కోర్టులో కేసు వాణి ఎక్కడ వైసీపీలో ఉంది వాణి టీడీపీ కదా చేసింది వాణి మనం టీడీపీ చేసింది అడగండి వాణి టీడీపీకి చేసి మళ్ళీ వైసీపీలో టికెట్ అడుగుతుంది టీడీపీకి పోటీ చేస్తే చేసుకోండి నాకే సంబంధం కాంగ్రెస్ చేశారు కొన్ని పట్టి కారణాల వల్ల మళ్ళీ దీంట్లోకి వచ్చారు చాలా మంది చూసుకున్నాం అలా చూసుకుని చాలా వరకు ఉన్నారు తన్వేణి సీతారామ్ గారు కావచ్చు అలాగే ఏదైనా జరగచ్చు కదా ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా జరిగితే మీ సపోర్ట్ ఎవరికి ఉంటది ఇదే మనసులో పెట్టుకొని ఉంటారా లేకపోతే మళ్ళీ ఆ నా పిల్లలు నా పిల్లలు అంటే అటు వెళ్ళే అవకాశం నేను పార్టీకే ఉంటాను మాధురి టికెట్ ఇస్తే మాధురిగా చేస్తాను సోషల్ మీడియాలో చూసుకుంటే ఎక్కువగా డాన్సరా సింగరా అన్ని ఒక్కసారి చూపించేస్తాను అందరికి భరతనాట్యం క్లాసికల్ ఇప్పటికి చాలా ఛానల్స్ లో ఈ కరిగిపోయాను కర్పూర్ వేణులా అని వేసేస్తున్నారు ఇంకా చాలండి మరి వద్దండి ఎన్ని సార్లు అండి ఆ పాట పాడిస్తారు మర్చిపోయాం మొన్న హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి కూర్చుంటే రెస్టారెంట్ రోడ్ కరిగిపోయాను కర్పూర్ వీణలా సాంగ్ ప్లే చేసారు కరిగిపోయాను కర్పూరవేణలా కలిసిపోయాను నీ వంశధారలా సో ఈ సాంగ్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యారు కదా చాలా మంది నేను అప్పుడే కనెక్ట్ అందుకని ఇక్కడ నవ్వుతారు సో మీ మీతో ట్రావెల్ అయ్యారు కాబట్టి ఆమె చెప్పారు మీలో వచ్చిన నచ్చిన క్వాలిటీస్ మీరు ఏంటంటే ఒక కార్యకర్తలో పర్టికులర్ గా చూడరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక పని మీద వెళ్తున్నప్పుడు అందరు కార్యకర్తలు వస్తారు ఆ పని ఏంటి ఆ టార్గెట్ ఏంటి చూసుకుని వస్తారు మీరు మాధురిలో మాధురి గారిలో నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి మీరు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇంటి గడపలో అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచే టార్చర్ పని వాళ్ళు ఉండే వంట డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంటే వెళ్ళి తిందామంటే కూడా ఆ టార్చర్ కి ఒక్కొక్కసారి తినలేని పరిస్థితి పాని టార్చర్ కి పని వాళ్ళు వండితేనే తినే అలవాటు ఇన్ని ఉన్నా సరే ఇంత వ్యాపారాలు ఇంత డబ్బులు ఇంత హోదా ఇన్ని స్థితి ఉన్నా సరే ఇంట్లో ఎప్పుడు సుఖం లేదు లేదు మనస్సు లేదు ఓ ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు కదా ఇంట వెళ్ళి గెవడిపోయాను కాబట్టి బయట గెలవలేకపోయాను అన్నది కూడా నేను అర్థం చేసుకుంటాను నువ్వు ఎలా గెలుస్తావు చూస్తానని కూడా వాణి పిఆర్పీలోనే నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఆ ఎన్నికలు సో ఇవన్నీ కూడా పడిన నాకు ఇంటికి తాళం వేసేసిన తర్వాత గత రెండేళ్లలో నాకు భోజనం వండి పెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి మా అమ్మ తర్వాత మాధురి ఏంటి నాకు భోజనం వండించే వాళ్ళు ఉంటారా పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారా మన పరిస్థితి ఏంటి అసలు పనుళ్ళ మీద ఆధారం ఏది విచిత్రంగా ఉంటాయి వినేవాళ్ళకి ఇలాంటి ఉంటాయా ఉందైతే కాబట్టి ఆ పరిస్థితులు రిచే మొదటిసారి ఎప్పుడైతే అలాగ జరిగాయో సరే నా అవసరానికి నా ఆకలికి నా పరిస్థితులకి రాజకీయం ఫీల్డ్ లో తిరుగుతాను టయానికి భోజనం టయానికి టీ కాఫీలు ఉంటే నాతో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి పక్కడి కాదు నాతో ఎంతమంది ఉన్నారు సార్తో పాతిక మంది ఉన్నారు పాతిక మందికి భోజనాలు ఇలా ఏర్పాట్లు చేస్తుంటే రెండు సంవత్సరాలు చూశాను ఏంటి డబ్బు కోసం ఇంకోటో ఇంకోటో కాదు అప్పుడు నాకు టికెట్ తీసేసారు వాణికి టికెట్ పోయింది ఇవన్నీ గొడవలు ఉన్నాయి ఇంకేముంది నా దగ్గర 
ఎందుకు నాకు ఇవిడ చేస్తున్నారు ఈవిడ పరిస్థితి చూస్తే చాలా దారుణంగా వంటన చేసి మా కుటుంబం వల్లే పోయింది అయినా పాపం ఇన్ని బాధలు పడుతున్నారా నాకేముంది అసలు అసలు టికెట్ ఇస్తారని నాకు తెలియదు కదా ఇన్ని బాధల్లో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కొంచెం కష్టాల్లో ఉన్న నేను కుటుంబానికి దూరమైన నేను ప్రేమ ఆప్యతల ఆప్యాయతలు కరువైన నేను మానసికంగా దగ్గర ఆ రీజన్సే అమ్మకు దగ్గర అవడానికి నాకు ప్రధానమైన కారణం ఎవరో ట్రోల్స్ లోను ముసలోడికి దసరా పండుగ ఇంకేవో చెప్తే అది వాళ్ళ ఇష్టం చెప్పుకొని కానీ నేను దగ్గర అవడానికి కారణం అది నేను దగ్గర అవడం పెద్ద గొప్ప విశేషం అంటే కాదు ఆమె నాకు సేవ చేయటం గొప్ప విశేషం అంటే ఇప్పుడు ఇంకా టూ ఇయర్స్ అయితే అరవై సంవత్సరాలు అనుకోవచ్చు ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో మీ ఫిట్నెస్ మీ ఆరోగ్యం మీరు చూసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు వచ్చు మిగతా నలభై సంవత్సరాలు ఆవిడ యొక్క వంట చేతి వంటతో బాగించేస్తా అనుకుంటారు మీరు అదే అదృష్టం కింద భావిస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే స్పెషల్ కోడి కోడి వస్తుంది ఇప్పటికీ ఆమె వడ్డించి ఆమె పెట్టేటప్పుడు నేనే వేసుకుంటుంటాను మళ్ళీ వచ్చి తన మధ్యలో వేస్తాను నాకు అలవాటు లేదు కదా వడ్డించడం అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడే వడ్డిస్తే తినటం అలవాటు పడుతుంది అంటే చూసుకుంటే చాలా అదృష్టం సార్ నిజంగా అంటే బయట ఎలా ఉంది ఏంటనేది మనం మనం పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పాజిటివ్ వెళ్ళినా నెగిటివ్ వెళ్ళినా వాళ్ళ అనాలి దయచేసి నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తుంది అది దయచేసి రాంగ్ యాంగిల్లో ఆలోచించకండి నాకు ఒక రాజకీయ జీవితం అంటూ ఉంది త్వరలో అది నేను ప్రారంభించాలి అది ఏ పార్టీయా ఏంటి అన్నది అనవసరం ప్రజలకు సంబంధించి ప్రజలతో అండదండలుగా ఉండి పనిచేయవలసినటువంటి బాధ్యత నాకు ఉంది నన్ను ఆ ట్రాక్లోకి తీసుకెళ్లే పరిస్థితులు మీరు సహకరించండి విమర్శించండి చేయండి తప్పేం లేదు అంతేగా ఎదుర్కోండి రండి రేపటి నుంచే జన సైతిని జన సైనికులు అంటారు నువ్వు కార్తో పెడితే తగలబెట్టేస్తాం చంపేస్తాం నరికేస్తాం కొట్టేస్తాం చంపేస్తే అందరం చచ్చిపోతాం నరికేస్తే ఒక్క నిమిషం కార్తో తగలబెట్టేస్తే అరగంట దెన్ తర్వాత ఆ పరిణామాలని ఎదుర్కోగలరా ఆ తీవ్ర పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత దువాడ శ్రీనివాస్ నాయుడు రోడ్డు మీద చంపేస్తే తర్వాత మీ జీవితాలు ఎలా మారిపోతున్నాయి ఆలోచించుకోండి కాబట్టి దయచేసి అలాంటి మాటలకు వెళ్ళకుండా రాజకీయంగా మీరు నన్ను ఎదుర్కోండి కూటమి ప్రభుత్వానికి చెబుతున్నా కూటమి పార్టీల తాలూకా అభిమానులు కూడా చెబుతున్నా రాజకీయంగా ఎ కమ్ ఫేస్ మీ నేను కూడా మీకు వదలను చేసే ప్రతి తప్పుని ప్రభుత్వం తాలూకా ప్రతి పనిని ఎండగడతాను ప్రజా గొంత మాట్లాడతాను చాలా ఫెరోషియస్గా ఉంటాను రండి ఎదుర్కొందా అంతేగాని దువాడ సినిమా మాదిరితో ఉన్నారు ఏంటే నీచమైన మాటలు ఎందుకు ఈ దిక్కుమాలని ఆలోచన చెప్పండి అది ట్రోల్స్ చేసుకోవడం మీమ్స్ చేసుకోవడం ఏమొస్తుంది ఎస్ మేము ఉన్నామయ్యా ఎవడైతే విమర్శించాడో ట్రోల్స్ చేశాడో వాడు కూడా దయచేసి దమ్ము ఉంటే షట్టి పొస్తే వాడి మచ్చలు నేను చూస్తా వాడి మచ్చలు నేను చెప్తాను ఎందుకే మాట్లాడతారు ఎవడికి ఎన్ని మచ్చలు ఉండాలో ఉన్నాయి అందరికీ అన్నీ తెలుసు నోరు మూసుకొని ఆ విమర్శకులు అందరూ కూడా మీ పని మీరు చేయలేదు అందరికీ మచ్చలు ఉంటాయి రహస్యం దాచేస్తారు రహస్యం దాచేస్తారు నేను బయటికి చెప్పాను నాకు ఉన్నది అదే చెప్పారా చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్పారు ఏమి మాధురి ఎవరు తెలియదు అని చెప్పచ్చు కదా నేను చెప్పచ్చు కదా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి శ్రీనివాస్ గారు ఎవరు తెలియదు నేను ఒక కార్యకర్తని మీరు రారు కదా మరి రారు కదా చెప్తాం దమ్ము ఉంటే మాలాగ తప్పు చేస్తే చెప్పగలడా ఎవడైనా చెప్పండి ఆడు చక్క విప్పినట్టు చొక్క విప్పడం అంటే అర్థం ఇది నేను చొక్క విప్పు వాస్తవాలను చెప్పాను మీరు చొక్క విప్పండి ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే పెళ్లి అనే వివాహం వేరు ఆ బంధం వేరు అంతవరకు ఎంత లివింగ్ లో ఉన్నా దాని లివింగ్ అక్రమ సంబంధం అంటారు బట్ మీరు మరి ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఏంటి ఆ పెళ్లికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చే అవకాశం ఉందా సమాజం నచ్చిన నేను చెప్పాను వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉంటున్నాం పార్టీ కార్యక్రమాలు చేస్తాం ముందుకు వెళ్తాం అన్ని ఏం చేయాలనేది అన్ని మేము చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాం గత చరిత్ర ఎలా జరిగిందో ఇంకా జాగ్రత్తగా ప్రజల్లో కష్టపడి పని చేసుకుంటాం నాకు తెలిసిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల జీవిత రాజకీయంలో నన్ను సున్నాకి తెచ్చిపెట్టింది వాణి సున్నా నుంచి మళ్ళీ లేస్తాను పడిన దగ్గర నుంచే లేస్తాను పోయిన దగ్గరే మళ్ళీ సంపాదించుకుంటాను ఇక్కడి నుంచే లేస్తాను ఇందులో ఛాలెంజ్ అంటే సున్నాకి తీసుకొచ్చింది వాణి సున్నా నుండి మళ్ళీ హండ్రెడే తీసుకెళ్తుంది మాదే కాదు భాగస్వామి అవుతారు బాధ్య బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు కదా మరి తన బాధ్యత తీసుకుంటే కదా నేను ఇవన్నీ చేయగలను లేకపోతే నేను ఒక్కడి చేయగలను చేయలేదు సో ఇది అది నాకు అడ్వాంటేజ్ అంటున్నాను అందుకే నేను అదృష్టవంతుడు అంటున్నాను అయితే నేను అనేది ఏంటంటే ఈ చేస్తున్న దానిలో మేము చేసిందంతా చెప్పేసినాం ఇంక తిరిగితే మాదిరి కారు దిగింది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి దువాడ శ్రీనివాస్ దిగాడు ఫోటో ఇప్పుడు తీసుకోండి 
ఇప్పుడు తీసుకోండి ఫోటోలు ఇక నుంచి రాజకీయం గురించి మాట్లాడదాం వ్యక్తిగత పక్కన పెడదాం మేము సేవ చేయాలనుకుంటున్నాం మేము సేవకులమే ప్రజలు ఏదైనా కష్టం ఉంటే చెప్పండి సంతోషంగా రండి మాట్లాడదాం మాకు తోచింది మేము చేస్తాం ఏంటో ఆ పెళ్లి అనేది కోర్టులో ఉంది కాబట్టి వ్యవహారం ఆమె కూడా ఇంకా లీగల్గా అప్రోచెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ హస్బెండ్తో నావి కూడా కోర్టులో ఉన్నాయి ఆ వివాదం తేలక ముందు అది మాట్లాడడం చట్టపరంగా నేరం అది నేను చేయకూడదు అది అయిన తర్వాత మీ అందరికీ చెప్పే ఏదో ఒకటి చేస్తుంది మన గుండెల మీద పెరిగిన బిడ్డలు సో మనకి ఎదురు తిరిగితే ఆ బాధ నలుగురు చెప్పుకోలేదు సో మీ అంటే కూతుర్లు అనేసరికి తండ్రికి బాగా అటాచ్డ్ అయ్యి ఉంటారు సో ఎందుకు మీ కూతుర్లు ఒక్కసారిగా అంత నెగిటివ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటారు అంటే మీరు తప్పు చేశారు అని అనుకుంటారా లేదు ఏం తప్పు చేశాను అంతర్గత అంతర్జాతీయ నేరాలు ఏమైనా చేశానా హత్యలు ఏమైనా చేశానా మానభంగాలు చేశానా ఎవరు ఆస్తులు అయినా దోపిడీ చేశానా వాళ్ళకి అగౌరవం పరిచే పని ఏదైనా చేశానా చెప్పాలి కదా ఏం చేశాను మీకు గుండెల మీద పెట్టి పెంచి పోషించి డాక్టర్స్ని చేశాను ఒక పాపకి ఘనంగా మ్యారేజ్ చేశాను ఇంకో పాపకి చేయాలి ఈ పరంపరలో నా రాజకీయ జీవితంలో అమ్మకి నాన్నకి మధ్య చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఆ డిస్టర్బెన్స్ అమ్మాయినా ఒకటి నాన్నైనా ఒకటి అని ప్రజ తల్లి పిల్లలు సాధారణంగా అనుకుంటారు అలాగే అంతవరకే ఉండాల్సింది అనవసరంగా ఆ పిల్లల్ని నేను ఇప్పటికీ మంచి పిల్లలు ఆ పిల్లల్ని పాడు చేసింది వాళ్ళ జీవితాలను కూడా నాశనం చేసింది వాణి వాణి ఒక దుర్మార్గురాలు ఒక నీచురాలు తను నా తన కోరిక కోసం తన ఆలోచన కోసం భర్తను నాశనం చేసింది రాజకీయం నాశనం మాకు నమ్మి మాకు స్థానం ఇచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బా మనసుకు బాధ పెట్టింది తన స్వార్థం కోసం పిల్లల్ని నాశనం చేసింది పిల్లలకి నాన్నమ్మ అని పిలవనివ్వదు వాళ్ళమ్మ అనిపిస్తుంది పిల్లలకి చిన్నాన్న అని మా తమ్ముళ్ళు అనిపించదు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తంది అదే భాష వాళ్ళ మీ అమ్మ మీ నా మీ తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అత్త అనంద ఇది దుర్మార్గం మరిది అనంద ఆవిడ కోణాలు పిల్లల్లో కూడా నేను మగాడు ఇంట్లో ఉంటాడండి తండ్రికి పరిచయం చేసేది ఎవరండి భూమి మీద తల్లే కదా ఫస్ట్ తల్లి పరిచయం నాన్న తాత అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ అని తల్లి పరిచయం చేస్తేనే తండ్రి ఎవరో తెలుస్తుంది చుట్టాలు ఎవరు బంధువులు ఎవరు స్నేహితులు ఎవరు తెలుస్తుంది పిల్లలకి మరి పిల్లలు ఇలా మాట్లాడేటువంటి కారణం ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడి పిల్లలు కాదు మా పిల్లలు మంచివాడు ఎప్పుడు మంచివాడు అదే నేను తప్పుకని తీసుకోను నా బాధ్యతలు నేను నెరవేరుస్తాను మాధురికి నా ఇద్దరు పిల్లలతో మాధురికి ఎస్ మాకు ఐదుగురు మీ ఇద్దరు ఐదుగురు ఆడపిల్లల్ని బాధ్యతగా చూసుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా పిల్లలుగా నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళకి ప్రయోజకులు చేయాలి మా వాళ్ళు వాళ్ళు నష్టపోకూడదు అదొకటి మీకు తెలియజేస్తున్నాను మేము ఇద్దరం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల వాణి వల్ల తిను వల్ల నా వల్ల ఏదో మొత్తానికి మా కుటుంబం రోడ్డుని పడ్డాను ఈ పడిన దానివల్ల ముందు నష్టం జరగకూడదు పిల్లలకి ఫస్ట్ మా కాన్సన్ట్రేషను మా తల యొక్క సెక్యూరిటీ ఆ స్థాయి గౌరవం ఇవ్వాల్సింది పిల్లలకి పిల్లలు ఎంతమంది ఐదుగురు ఐదుగురు పిల్లలకి మేము చూస్తాం రెండు సమాజానికి రెండు స్నేహితులు మూడు స్నేహితులకి పార్టీకి ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్తగా మేము ముందుకెళ్తాం ఎక్కడ నష్టం రాకుండా ఇది మా వ్యక్తిగత జీవితం మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా విడిచిపెట్టేసి మిగతా రకాలుగా అందరం మాట్లాడుకుందాం మా వల్ల వాణికి ఏ లోటు లేదు బ్రహ్మాండంగా ఆస్తులతో మంచి బంగ్లాలు ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ కెమెరా పట్టుకొని చూడండి ఇంద్రభవనంలో ఉంటుంది బిల్డింగ్ ఆరు కోట్లతో కట్టాను అక్కడ హాయిగా తను ఉంది ఆస్తి రాసేసాను తనకి ఏ లోటు లేదు పిల్లలకు ఏ లోటు లేదు ఇంకేమైనా ఉంటే ఈమె పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఇంక ఈ పిల్లల్ని పెంచాలి ఒక స్థాయికి తీసుకురావాలి లోటు లేదు ఆర్థికంగా లోటు లేదు ఆర్థికంగా లోటు లేదు వాళ్ళకి కూడా దృష్టి పెట్టి నా వల్ల తన వల్ల వాళ్ళకి నష్టం జరగకుండా వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అవసరం మాకు అమృత గడిని స్టార్ట్ అయ్యాక అనుకుంటున్నాను మంచి స్టార్ట్ అయింది అంతే కదా మంచి స్టార్ట్ అయింది సమస్య ఇది వాణికి ఏంటంటే మధ్య నన్ను గొడవ అండి ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏది అనుకుంటారు ఆ సమస్యలు అన్ని పోయి ఒక్కసారిగా మీరు ఓపెన్ అయిపోయారు ఇక్కడ నుండి అయిపోయింది అని అనడం అక్కడ నుండి ఇంకా మీకు మీ లైఫ్ వాణి తను పెట్టిన మెసేజ్ల ప్రకారం నా నా తన పేరు నాకు ఎత్తద్దు అన్నది హస్బెండ్ వైఫ్ అని చెప్పొద్దు అని చెప్పింది నీకు నాలుగు నెలల్లో నా అంత చూపిస్తాను అన్నది నీకు విడాకులు ఇచ్చేస్తాను సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటానని చెప్పింది ఈ బిల్డింగ్ నీకు నువ్వు కట్టుకుంటే కట్టుకో మాకు సంబంధం లేదని చెప్పింది ఇవన్నీ మెసేజ్లు ఉన్నాయి కావాలంటే ఇస్తాను ఇది ఎప్పుడు 
ఇరవై మూడవ సంవత్సరం ఆగస్ట్ గత ఏడాది పెట్టిన మెసేజ్ మరింత మెసేజ్లు మీరు చూసి మాట్లాడింది డ్రామా కావాలనే క్రియేట్ చేసింది అసలు అంటే లేడీస్ కంటే కొన్ని డ్రీమ్స్ కొన్ని ఆశలు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి సో మీ అంటే డ్రీమ్ ఏంటి అసలు ఏంటి మీ గోల్ నా డ్రీమ్ నా కోరిక నా ఆశ అన్ని ఒకటే శ్రీనివాస్ గారిని మినిస్టర్గా చూడాలనేది ఓకే సో శ్రీనివాస్ గారిని చూడాలంటే మీరు వచ్చే అవకాశం లేదా శ్రీనివాస్ గారిని మాత్రమే చెప్పేస్తాను శ్రీనివాస్ గారిని మాత్రమే చూడాలి అంతే సో అయితే పిల్లనేది ఓకే కదా అంత క్లియర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మళ్ళీ మీ అధినాయక్ వైసీపీ రావాలి మీరు అనుకునే కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఏమున్నాయో అవి ప్రజలకు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ